Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang pukul 8.30 pagi 11 Mei 2020. Dan minggu ni merupakan minggu perperasaan pertengahan tahun secara online eh. Tapi hari ini adalah hari yang terakhirlah untuk membincangkan uh, topik uh, 4, 5 dan 6 bagi mata pelajaran sains tingkatan 4. Okey. So, uh, saya harap semua pelajar pun dah buat eh, latihan yang telah disediakan di Google Classroom. Ada buat tak? Okay, very good. So, uh, so kita boleh mulakan perbincangan. Okay. Siapa yang nak mulakan dulu? Which of the following is... Huh? Betul lah tu. Jadi tu. Ha. Okay, which of the following is true about green technology? Ha. B, help to minimize the degradation and conservation of the environment. Okay, kawan-kawan betul tak? Yang lain tu, dekat chat. Satu jawapan B. Okay, betul. Satu jawapan B. Uh, buat sampai nombor tiga eh. Okay, dua. Uh, nombor dua. Which of the following sector is involved in green technology? Ha. B, trans- Okey, betul ke? Kelas? Betul. Okey, betul. So, jawapan dia adalah transportation sector. Okey, last kali nombor tiga. Nombor tiga, which of the following is is the effect of practicing energy efficiency? B, effect of, effect the economy of the country. Okey, betul tak kelas? Ha. Ada yang jawab A, ada jawab B. Tapi tujuan dia adalah kita nak A. Ha? Tadi saya jawab jawab jadi jawab kat chat betul. Okey. So yang jawapan yang diberikan adalah increase in savings of energy source. Eh? Okey, next siapa nak nombor 4 dan 5? Thank you Anisa. Eh, Miss Rina, okey. Salah. Ha. Nombor 4 je. Ha, nombor 4 sini eh. Um, ice in the Arctic and Antarctica regions has started to melt gradually. This situation causes scientists to be concerned. If this situation persists, the sea level will rise dramatically and eventually drown most of the lower land. Which of the following factors cause this phenomenon? Hmm. Uh, saya jawab Mm, A. Uncontrolled hmm. emission of greenhouse gases. Okey. Ke, kelas? Macam mana kelas? Okey, betul lah ya. Sebab greenhouse gases ni menyebabkan uh, global warming kan? So, bila dia panas, uh. menyebabkan ais cahaya. Okey, so nombor lima uh. pula. Uh, nombor lima below shows the pyramid of green transportation mode match the correct answer. Hmm. Saya jawab B. B. Yang I tu taxi. Dua uh, tu service vehicle. Service vehicle. Tiga public transportation. Empat bicycle. Okay. Betul tak kelas? Okay. Betul lah ya. So jawapan dia adalah B ya. Eh? Sebab uh. yang taxi tu seorang je boleh masuk kan? Uh. Okay. Yang service vehicle ni banyak sikit. Lepas tu public transportation paling banyak macam bus eh, ataupun train. Tapi basikal langsung tak pakai energi eh. Dia pakai tenaga kita je. Tapi pedestrian dia pakai dia tak perlu apa-apa jalan kaki je. Okay so jawapan dia B. Okay thank you Nis Rina. Yeah. Okay. Enam. Nombor enam. Siapa boleh jawab nombor enam? Uh, Syika. Uh, Syirah. Kenapa? Green technology. It's the development, hmm. development. Ha. and digital application uh-uh. of product, equipment and system used to conserve the environment as well, as well as minimizing and reducing uh, the negative effects of human activity. Okay, betul eh. So, It's jawapan A adalah development, development. B adalah? 
application. Application, development application. Okay, teruskan CDEF. Ah, uh, important of green technology in overcoming the key to destruction okay, of the environment. Okay, betul. Ah, uh, pastu reducing the to carbon okay. emission. Okay. Pastu improving human into health okay. and lifestyle. Okay. Pastu conserving the country's natural resources. By applying S2 Renewable Energy Sources Okay, betul So, ulang balik C apa, D apa, E apa, F apa? C D to Destruction Okay D D to Carbon D mm -hmm. to Help mm -hmm. S2, S2 Renewable Okay, betul Okay, very good Thank you, eh, Ikhira Okay, next Okay, nombor tujuh, siapa boleh jawab? Nombor tujuh, Encik Ko. Haa, nombor tujuh. Four pillars are put the National Green Technology Policy. Okay. A, A energy. Okay. B, environment. C. C, economy. D, D social. Okay, so ulang balik. Energy. Environment, B. Okay. C, economy. D, social. Okay, class. Betul tak class? Kelas. Okay, betul eh. Okay, next. Sambung. Promoting energy, efficiency and city energy independent. Okay, betul. Okay, next F. Minima minimizing negative effect and conserving the environment. Okay, very good. Next. Enhancing the country's economy through the use of technology. Okay, last one. Improving the qual quality of life for all. Okay, ulang mana? E apa? F apa? J apa? H apa? E. E efficiency. F negative. G technology. H quality. Okay, very good. Okay, semua betul eh. Thank you, Anissa. Yeah. Okay, saya sambung bawah ni sikit. Energy efficiency refers to the use of less energy. Eh? Kita nak kurangkan penggunaan energy eh. Energy efficiency refers to the use of less energy to carry out work at the same or higher rate without affecting the production and quality of the desired account, outcome. Eh? So, I adalah energy, J adalah higher. Okay, siapa nak jawab untuk nombor 8? Cikgu? Boleh? Ha. Ah, okay. okay, sorry. Okay. Uh, A, ha. Uh, energy sector. Okay, betul. B? B, agriculture and forestry sector. Okay, very good. C? C, uh, transportation sector. Okay, very good. C, Waste and wastewater management sector. Okay, betul. E. E building sector. Okay. F. F industrial and manufacturing sector. Okay, last kali. Uh, G information and communication technology sector. Uh, ICT. Okay, betul. So, mau betul lah. Eh? Okay, very good. Okay, thank you, Safia. Kalau tu ICT sector dapat. Okay, boleh. ICT tu kita tahu. Information, communication, technology. Eh? Okay. Next. Uh, explanation. Siapa nak ni? Siapa nak offer diri ataupun kawan? Okay, Aina. Okay. Silakan. Focuses on the use of a cleaner and carbon-free alternative energy that can replace the use of fossil fuels. Among the examples of alternative energy is renewable energy such as um, hydroelectric, solar and wind. Okay, very good. Eh? So, H, carbon, I, hydroelectric, J, solar. Okay, teruskan. Yang focus. next, uh, focus on controlling the rate of carbon dioxide gas in the air through ag agriculture and forestry. 
this sector also emphasize soil nutrient care and improved improvement in agriculture practice. Okay, so care adalah carbon dioxide. Eh. Okay, next baca je. Mana pun tak ada soalan. Focuses on the improvement of a cleaner transportation infrastructure, vehicle fuel and public transportation. Okay, good. Okay, next. Focus on minimizing waste disposal and waste water into the environment by converting waste or waste water into something new such as compost. Okay, very good. So, L adalah minimizing, M adalah compost. Okay, ni tak ada tapi baca je. Focus on green building construction, diamond building that emphasize close through meaning of the environment and building, use of green construction materials, efficient use of energy and water, and good solid waste management. Okay, very good. Next. Focus on energy efficiency and energy management program to reduce the negative effect of the greenhouse effect. And acid rain. Okay, very good. And adalah greenhouse effect. Eh? Okay, last kali. Focus on the practice of green ICT in the manufacturing, design, use and disposal of equipment. Green ICT aims to reduce the use of dangerous materials by using biodegradable materials and conserve energy. Okay, very good. Okay, so uh, thank you Aina. Okay, so kalau sini perkataan saya nak tanya eh, uh, dekat kelas, apa maksud biodegradable? Okay, very good. Dia boleh terurai, dia boleh report secara semula jadi eh. Maksudnya, um, microorganisma tu boleh, boleh dikomposkan material tersebut. Okay, so kita tengok social scientific issues pula. Siapa nak jawab? Plastik biodegradable ni sebenarnya. Macam kita buat hari tu dekat makmal. Kita buat daripada benda yang boleh uh, benda organik. Contohnya yang kulit kulit pisang tu kan? Ataupun tapioca. Uh. Dia bukan buat daripada petroleum. Dia buat daripada bahan organik. Ingat tak yang dekat makmal kita buat hari tu? Okay, so next, uh, uh, <laughs> bukanlah, tu bukan, itu kita nak buat baju kompos. Ini yang plastik yang kita letak atas meja tu. <laughs> okay, uh, baju, baju nak jawab soalan lain eh? Ya, O tu, hmm. double warming. Okay. Lepas tu, ya, P tu, um, deforestation. Okay. Uh, Q tu, water pollution. Uh, satu salah. Ni adalah, tak tahu lagi apa? Ini adalah energy sector lah. Uh -huh. Energy sector. So jawapan dia adalah uh, greenhouse effect betul lah. Sebab kita punya negara um, menghasilkan tenaga elektrik daripada pembakaran api fosil eh. Bahan api fosil. So bila kita bakar tu kita hasilkan carbon dioxide. So boleh menghasilkan greenhouse effect. Yeah? So greenhouse effect. Kamu kata greenhouse effect ke global warming? Global warming. Global warming. Okay, betul lah. So, global warming betul tapi uh, dia sama juga dengan greenhouse effect eh. So, dua jawapan greenhouse effect dengan global warming. Lagi satu adalah A eh. Air pollution. Oh. Okay, so dia udara. Sebab kita bakar tau bahan api ni. Oh. Okay, so, so water pollution tak pun saja cikgu. Water pollution tak ada lebih kepada udara. The air. Oh. 
Okay, so ulang eh. Air pollution, greenhouse effect and global warming. Sebab, kan uh, saya ulang balik, naga, uh, macam negara kita menghasilkan tenaga elektrik daripada uh, kita bakar fossil fuel. Fossil fuel tu contohnya adalah, ada tiga jenis fossil fuel. Apa tu tak beritahu tu saya dekat, dekat chat. Petroleum, very good. Coal lagi satu. Okay, very good. Natural gas eh. So, adalah jenis-jenis fossil fuel dan kita bakar dan menyebabkan air pollution. Lepas tu, air pollution tu ada dalam dia ada carbon dioxide. So, carbon dioxide tu menyebabkan greenhouse effect dan seterusnya menghasilkan global warming. Boleh tak? Faham tak ni konsep dia? Okay. Next are um, are deforestation. Okey betul. Uh, uh, as to open burning. Mm -hmm. As to uh, access use of chemical fertilizer. Betul, betul. And? And pesticide. Okey betul. Eh? So ulang balik R sampai U. R deforestation. S open. T fertilizer. No, okay, very good. So, sebab apa? Sebab bila nak buka ladang ataupun nak buat penternakan, kita kena potong hutan-hutan kan? So, bila hutan-hutan tu dah potong, baru ada tanah yang luas. So, R tu deforestation. Betul. Samping tu juga, bila um, kita menghasilkan uh, bahan terbuang, contohnya kelapa sawit, daun-daun dia, kita nak buang, mahal. So, Menyebabkan open burning berlaku. Eh? So, open burning berlaku, so rosaklah um, environment. Eh? Lepas tu, selain benda tu, kita nak hasil yang banyak. So, kita akan mati, akan bunuh haiwan ataupun serangga yang merosakkan tanaman. So, petani biasanya akan menggunakan chemical fertilizer ataupun chemical pesticide supaya tanaman tu subuh. So, benda lah tu boleh mencemarkan alam sekitar. Eh? Itulah isu dia. Okay, next. Uh, next. Okay, Sarah. Okay, faham. Next. Um, causes air pollution. Okay. To W. Huh? Uh, house effect. Greenhouse effect. Okay, very good. Air pollution, greenhouse effect. Sebab kenderaan kan menghasilkan apa? Asap. Asap. So, uh, asap tu menyebabkan uh, air pollution dan greenhouse effect. Uh, so sekarang ni sebab coronavirus macam mana sekarang ni keadaan? Um, bersih. Nah, jadi bersih sebab apa? Asal tak ada? Tak banyak kenderaan. Ha, ha, tak banyak kenderaan dah digunakan kan. So makin bersih dunia ni. Okay next. X and Y. Uh, X solid waste. <laughs> solid waste. Okay. Uh, why uh, waste water? Waste water. Uh, jawapan kat sini yang saya tak kata kamu yang salah. Tapi betul juga. Cuma ayat dia je. So dia kata water pollution ataupun macam tadi kan waste, solid waste kan. Water pollution. Lepas tu dia boleh menyebabkan diseases. Cause diseases. Sebab rosak air tu kotor kan. Oh. Okay. Selain daripada dia merosakkan kita, why eh? Why pula? Sekejap eh, sekejap eh. Uh, ni Serena Climate Change ni dekat nombor berapa? Dengan yang Sarah Nabi Ha? Nombor huruf apa? D? Ada D ke? Eh? Sekarang kita dekat BWXYZ. XY, XY. Climate change ke? Jawapan saya adalah kill aquatic organisms. So, bila ada waste water, so um, aquatic organism akan mati. So, jawapan dia adalah satu, uh, water pollution. Yang kedua, yang Y tu adalah kill aquatic organisms. Itu isu dia, isu social isu dia. Tapi macam mana wastewater ni boleh uh, climate change lah? Siapa, siapa boleh cerita? Kenapa kamu jawab climate change? Hmm? 
kenapa uh, Sarah tanya ah uh, dua-dua Nabi Hah ni jawab climate change. Hello hello. Ikut buku. Kemarau tak boleh ke cikgu? Kemarau. Waste water. Mana macam mana? Okay, kalau buku, boleh tak betul saya menggunakan surat berapa? Saya nak tengok. Ini adalah bab empat kan? So, air tak ada. Surat enam puluh lah. Sekejap eh. Surat enam puluh. Ini ya. Okay. So. Okay. Oh ni lah. Kamu kata sini eh. Product, production, management and decompose of solid waste contribute to an increase in greenhouse gases is cause climate change around the world. Uh, so maksudnya bahasa dia nak Urus, uruskan decomposition of solid waste ni so greenhouse gases boleh okey boleh lah tak so itu one of the uh, social social issue issue eh social scientific issue okey oh, sebab dia waste kan dia waste juga selain pada waste water dia waste juga eh betul juga eh Okay. Very good. Okay, teruskan. Uh, siapa tadi? Baju? Um, so, yang E. Uh, so, uh, extinction of flora and fauna. Okay, betul. Eh? This presentation then slide dengan extinction of flora and fauna. Hmm, sebab apa? Apa kaya? Sebab bila terbang Terbang-terbang pokok lepas tu um, Lepas tu uh, Kehidupan yang kita nak Pukul tu Boleh pukul sepatutnya Terbang pokok-pokok tu oh, Sebab kita kurang kurang gunakan pokok So kita uh, tak adalah berlaku pembalakan So tak adalah tanah runtuh Dan tumbuhan dengan haiwan pun boleh hidup eh? Okay AA uh, AA uh, Open Valley Okay Abby haze. Haze. Okay, boleh? Apa bening? Haze, eh? Okay, so ini adalah F ni adalah industri dengan manufacturing. Tapi kita boleh juga cakap pasal yang ayat ni, eh? Deforestation dengan landslide pun boleh juga. Okay, next. Kalau, uh, ajak, ajak. Kalau kat chat tu ada jawapan lain, boleh boleh tanya saya tau. Okay, teruskan. Uh, Bak Jo. Uh, next improper disposal of electrical appliances like handphone may cause blood, blood, and air pollution. Okay, bagi saya um, dia ada banyak chemical kan dalam macam dia ada bateri kan betul tak dalam handphone. So oh. dia boleh mencemarkan air lah kalau kita buang dalam air dan bila dia meresap dalam tanah dia boleh mencemarkan soil. Tadi kamu kata air. Air sebab apa? Sebab bakar. Ah uh, ah. Uh -uh. Bakar bakar dia bolehlah. Air pollution pun boleh juga. Okay. So thank you Pak Jo. Thank you. Okay. Seterusnya nombor sembilan siapa nak jawab? Nombor sembilan. Sebab apa yang aku? Ke kamu tak kisah kamu kalau tak langgat dia tu, boleh berhenti. Terlalu lah banyak ni. <laughs> okay. Sampai waste water management eh. Dua ni je. Ah okay. Okay. Ah, energy sector. Oh. Use renewable hmm. energy sources like wine, eh wine, wind energy. Uh -huh. Hydro energy. Hmm. 
Sebab so, energy, mm-hmm. uh, so use electrical appliance, level energy energy efficient. Okay, okay, very good eh. So A, B, C ni dia boleh ada empat jawapan eh. Boleh empat jawapan walaupun dia ada tiga. So A, oh. win, B, hydro tadi kan. C, C boleh jadi solar ataupun geothermal. Geothermal tu apa kelas? Geothermal. Angin panas tu. <laughs> Asal angin. Okay, Sharifah betul eh. Heat dari bumi. Heat dari bumi. <laughs> Lepas tu dia jadikan energy sources eh. Okay, very good. So, D jawapan dia energy. Okay, teruskan. Kalisha. Teruskan. Uh, practicing 5R concept which is diffuse, mm-hmm. use, reuse, recycle and recovery. Okay, betul. Use organic fertilizer. Okay, betul. Some solid waste can be converted into a renewable energy biomass that is capable of replacing fossil fuel. Okay, very good. Okay, thank you, Farisha. Okay, so ada 5R ni ya. Eh? 5R yeah. adalah reuse. Lepas tu, refuse kan? Kita refuse dulu. Refuse tu apa maksud dia? Refuse. Uh, refuse dan menolak. Tak nak pakai kan? Okay, refuse. Tak nak pakai. Reuse. Reduce. Ini biasa eh. Reuse, reduce, recycle. Biasa. Lepas tu recovery. Apa maksud recovery? Nah, kita pulihkan. Okay. So J adalah organic ataupun compost by fertilizer. Dan K adalah biomass. Eh. Okay. Siapa nak habiskan ni? Last kali untuk chapter 4. Okay. Ha. Sarah. Yang first tu replanting the forest is called Reforestation. Okay, betul. Using organic fertilizer. Okay, betul. Using biological control okay, to betul. replace the use of pesticides. Okay, betul. Prevent open burning. Okay, betul. Replanting trees to maintain their existing species. Yeah, betul. Very good. Okay, saya ulang eh. So, L, reforestation, M, compost ataupun organic, N, biological, O, forest ataupun open, P, replanting. Okay, very good. Teruskan, Sarah. Uh, invention of natural gas vehicle or compressed natural gas. Okay, very good. Using alternative source of energy, biofuel. To replace fossil fuel. Okay, very good. Examples of green transportation are walking, mm-hmm. cycling, mm-hmm. car with eco fuel, mm-hmm. public transport. Okay, very good. Semua betul eh? Okay, tapi ada pilihan lain tak selain daripada yang Sarah cakap tu? Kelas, ada tak? Service vehicle boleh? Ah, uh, betul. Pedestrian boleh betul? Sama jalan kaki ya tadi macam Sarah cakap. Okay. Taxi. Taxi betul boleh? Bicycle betul? Okay ada satu lagi kamu tak cakap lagi jawapan dia adalah car pooling. Apa maksud car pooling? Naik kereta ramai-ramai. Haa betul. Kalau nak pergi tempat yang sama, kita naik kereta ramai-ramai share kereta kan? Okay, so saya ulang balik. Q adalah natural gas vehicle. R, compressed natural gas. S, biofuel. So, T, U, V, W ni banyak. So, boleh bicycle, taxi, walking, service vehicle, carpooling, pedestrian dengan public transport. So, ada banyak jawapan eh. Okay, last kali nombor 10, Sarah. Carbon footprint is the amount of greenhouse gas such as carbon dioxide released into the atmosphere as a result of human activities such as open burning and burning of fossil fuel. Okay, betul. Yay, very good. Thank you, Sarah. Okay, dah habis dah untuk chapter 4. Okay. So, kita boleh uh, teruskan dengan chapter 5. Uh, chapter 5 ni biologi eh. This 
uh, macam basket ataupun kalau kamu tak hafal, dia memang tak ada jawab eh. Siapa lagi nak? Miranet. Okey, Miranet. Okey, teruskan buat satu sampai satu sampai lima eh. Okey, gue dengar ke? Dengar, dengar. Okey. Ayo, okey sa- uh, satu. Ha. Eh, dah jawab mana jawapan? Satu D. Eh, baca lah. What, kau baca dulu, okey. What is the number of chromosome of a male who has Down syndrome? Uh, jawapan saya D. Okey, betul tak kelas? Hah, betul ke? Ha, D ke? Betul ke? Okey, uh, dalam chat boleh tak beritahu saya? Uh, Down syndrome ni dekat kromosom yang ke berapa? Okey, kromosom ke-21 dia terlepih kan? Okey, manusia manusia sebenar dia ada 46 kromosom. Okey, dia ada 46 kromosom. Kan? Tapi 46 ni sebenarnya 44 tambah dengan uh, kromosom seks dia, seks kromosom dia. So, XY tambah XY atau 44 tambah XX. So, mana satu yang laki, mana satu yang perempuan? Okay, very good. Yang XY laki. So, sekarang ni dia kata yang Down syndrome. Eh? Yang Down syndrome. Down syndrome. Male kan? Male Down syndrome. So, kalau male Down syndrome, dekat kromosom 31, dia kena tambah satu lagi kromosom. Betul tak? Dia male. Male biasa tambah satu kromosom. So jawapan dia apa? Ah, tak ada pun pilih ada A dengan D lagi langsung lain. Jawapan dia adalah C. Jawapan dia adalah 45 plus XY. 46 ni kalau kita tak sebut, kita tak sebut dia punya kromosom seks dia, seks kromosom. Okey. Tapi kalau kita uh, termasuk ke seks kromosom, kamu kena tulis 44 tambah lah. Okey, so kan jangan confuse. Okey, nombor tu Mira nak teruskan? Uh, nombor tu, if Erin... TT undergoes crossing with parent TT. What is the genotype that will be produced? Jawapan dia. Jawapan dia C eh? Haa. Jawapan dia apa? Haa. Jawapan dia C. <laughs> sebab. Jawapan dia C. Sebab dia dah. Um, ni kita kata homogenic kan? Homogenous. Okay. So dia. Dua-dua sama T besar. Yang ni dua-dua sama T kecil. So dia kebarangkalan dia cuma C sahaja. T besar T kecil je. Okey. Uh, ada tak eh, kawan lain dia jawab salah? Saya kena terangkan ni. Kalau salah, saya kena tunjukkan powerpoint lah. Semua betul ke? Dalam kelas dia? Okey, semua betul eh? Okey, teruskan Mira Nat. Nombor tiga? Uh, nombor tiga. A couple has four children. All their children are males. What is the probability for them to have a daughter in the subsequent Uh, pregnancy. Uh, jawapan dia C. 15%. Betul. Walaupun yeah. dia lahir banyak-banyak kali pun okay, the probability of dapat anak lelaki ataupun anak perempuan masih sama eh. 50%. Okay. Next. Number 4. Uh, number 4. The figure below shows a face in mitosis. What is the face shown in the figure? Uh, 4D. Telo face. Telur ke? Eh? Kelas? Telur face? Eh? Telur face? Ah, telur face tu masa dia nak ber- bercerai tu. Kalau tengok dengan, kalau dekat nombor lima ni huruf R kan, betul tak? Ha. So, telur face tu, Miranat, dia masa dia nak yeah. terbelah sitoplasma dia. Dia jadi dua, oh. dia, dia macam R ni kan? Dia macam nak jadi dua. Yang ni baru so, dia nak... Ni? Ha, ni anafis. Ada face maksudnya dia nak pergi ke kutub lain-lain eh. Okey. Last kali nombor lima. Uh, nombor lima stage P, Q, R, N, S occur during mitosis in a cell. The correct sequence of the stage is 5C. S, P, R, Q. 
S dulu. Lepas tu P. Lepas tu A. R. Lepas tu Q. Okey, betul. Jawapan ni C juga. Eh? So, hmm. S ni masa dia hmm. belum lagi. Dia maksudnya dia induk dia belum lagi terbelah. Lepas tu P ni dia dah susun kan? Dia dah susun. Lepas tu R ni terbelah. Hmm. Q ni dah jadi dua anak. Eh? Okey, dah. Thank you, Amirah nak. Ya. Yeah. Okey, next. Nombor enam. Sampai nombor... Uh, oh, dah eh, dah eh. Uh, dah berapa? <laughs> okay. Okay. Thank you, Mirana. Okay, next. Orang lain siapa? Habiskan nombor lapan. Sharifah. Sharifah ada mikrofon tak, Sharifah? Genetic Engineering. Dengar tak? Ah, uh, dengar, dengar. Genetic Engineering functions in creating a new breed of organism. The new breed is produced from a combination of a few required cast characteristics. What is the process carried out got to this new breed? Jawapan dia uh, D. Joining different organisms to obtain a new organism. Okay. Class jawapan dia betul tak? Sharifah jawab. Benar. Kenapa saya dapat jawapan lain? Jawapan dia apa? Jawapan yang saya ada adalah jawapan C ya. Eh? C. Ah, tu dia. Transferring a part of the gene of the required organism into another organism. Kita nak ambil gene yang elok tu je, yang diperlukan tu je masuk dalam uh, organism yang lain. Ah, macam tu. Kita bukannya ambil different organism. Sini bukannya joint yang D tu. Eh, eh, eh. Nombor enam tak jawab lagi, betul juga. <laughs> Okey, sekejap eh. Nombor tujuh sekejap eh. Uh, Join ni ni, D ni, saya bayangkan dia ambil organism. Dia 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 macam jahit. <laughs> Joining different organism, faham tak? Dia ambil organism satu, nampak organism dua, <laughs> jadi satu makhluk. Tapi kalau yang C ni, dia ambil gene dia je. Dia potong genetik tu, macam DNA tu kan? Dia potong, dia masuk dalam organism lain. Ha. <laughs> Okey, so jawapan dia C ya. Eh. Okey, nombor 6 sorry ya eh, Sharifah, nombor 6. <laughs> a forensic officer arrived at the location of a robbery. He carried out the analysis at the scene of the incident to identify who the robber is. What is the most suitable method to be used by the forensic officer to help the police? Jawapan dia B, identifying fingerprints. Betul. Okey. Yeah. Apa-apa punya print sebab dia curi kan? Curi barang. Okey. Nombor lapan. Nombor lapan. Chromosome <laughs> in the nucleus is a fine thread-like structure uh -huh. which consists of nuclear acids and proteins. Okey, betul eh. A, thread-like. Thin, thread-like. Dia macam benang kan? Lepas tu B, DNA boleh, nucleic acid pun boleh, C, protein. Okay, very good. Okay, dua. DNA or deoxyribonucleic acid consists of nucleotide units which are arranged in double helix. Okay, betul. Very good. Deoxyribonucleic acid consists of nucleotide. Eh? Okay, very good. Nombor tiga. A gene is a basic hereditary unit that found in the DNA. Okay, very good. A gene, okay, betul. G tu boleh jadi, uh, huruf G ya, eh? boleh jadi DNA betul ataupun kromosom pun betul eh. Okay, teruskan nombor empat. A pair of chromosome with cellular shape and sizes is known as homologous chromosome okay. and the human homologous chromosomes which arrange according to their shape is called karyotype. Betul, very good. H adalah homologous chromosome, I adalah karyotype. Okay, nombor lima. Human, human have 46 chromosome, 22 pairs of autosomes and one pair of sex chromosomes. Okey, betul. So, macam tadi saya dah cakap, dia ada 46. Okey, 22 pairs tu maksudnya 44 lah eh. 
32 pairs of autosomes yang bukan sex chromosome eh? and one pair of sex chromosomes very good number 6 autosomes carry genes that control characteristics such as the color of eyes and type of hair of a person and sex chromosomes carry genes that determine the sex of the person okay very good so autosomes dengan sex chromosomes Okay, thank you, Sharifa. Okay. 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 So semua dapat eh? Siapa tak dapat boleh tanya dekat chat. Okay, very good. So, okay, siapa nak jawab untuk nombor sembilan ni? Dia miosis satu, miosis dua. Siapa nak jawab untuk miosis satu je tu? Okay, Sarah. Bukan tadi dah ke Sarah? <laughs> Okay, Ilya. So, uh, yang A tu, prophase 1. Okay, very good. Chromosome shorten and thicken. Chromosome shorten. Chromosome over takes place. Okay, very good. Betul semua eh. So, A adalah prophase 1. Lepas tu, D adalah shorten, E, thicken, F, crossing over. Okay, next. Baca je untuk metaphase 1. Metaphase 1, hmm. uh, chromosomes range at Equatorial plane mm -hmm. of the cell. Mm -hmm. The spindle fibers are attached to the centromere. Okay, betul. Very good. So, G adalah uh, center plane ataupun equatorial plane. Kaki situ lah. Equatorial plane. H pula adalah spindle fibers. Okay, teruskan. Lepas tu, B, uh, in the phase 1. Okay. Uh, homologous chromosomes. Separate and move towards the opposite poles of the cell. Okay, very good. Okay, B adalah anaphase 1. Okay, so I homologous, J separate, K poles. Okay, teruskan. C, telophase uh, 1. Okay. Cytoplasm divides, the stage of meiosis 1 uh, ends. Okay, very good. Eh? So, yang ni adalah telophase 1 eh. Dan L jawapan dia adalah cytoplasm. Okey, Lia nak teruskan tak meiosis 2? Ha, boleh je. Okey, teruskan. Ha, meiosis 2, M, prophase 2. Okey, macam je. Spindle fibers begin to form. Okey, very good eh. So, jawapan M adalah prophase 2. Teruskan. Ha, lepas tu, N, metaphase 2. Chromosomes arranged at the equatorial plane of the cell. Okay, very good. Uh, saya nak tanya, Kak Ilya, eh, apa beza metaphase 1 dengan metaphase 2? Uh, metaphase 1 dia tak uh, divide, tapi kalau metaphase 2 dia divide cell tu. Jadi tu. Uh, kurang tepat. Jawapan dia adalah, okay, Chromosome 1, dia pair secara homologous. Faham tak? Dia homologous. Dia pair secara homologous. So, satu kromosom, satu kromosom. So, ada dua kromosom yang dekat. Ni, ni dua, dua, dua disusun. Nampak tak? Nampak. Okay, sekejap eh. Saya fokus lagi. Okay, dia berpasangan kat sini eh. Satu, 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 satu. Tapi yang ni, dia tak berpasangan. Dia satu dia akan terpisah nanti dekat dia punya tengah-tengah. Sentriol ni kan. Eh, dekat mana nama dia? Tengah-tengah ni? Tak ingat lah. Okay. So, yang ni berpasangan. Metaphase 1 berpasangan. Tapi yang ni dia satu-satu eh. Okay. Teruskan O. Itu O. And the phase 2. Okay. Centromio split into two. The sister chromatids separate and move towards the opposite poles of the same polarization. Okay, very good. So, uh, tadi saya ulang eh. So, centromer dia akan terputus kan? Kalau yang ni, kalau yang ni dia punya homologous chromosome yang terpisah kan? Sebab so, dia pisah, kawan dia pisah. Okay, tapi yang ni, yang ni centro, centromer dia terpecah, terbelah. Centromer tu yang mengikat sebelah kiri dengan sebelah kanan eh. Okay, so dekat sini O adalah um, uh, anaphase 2. Okay, Q, centromere. 
splits into two the okey lepas tu r adalah poles okey semua dapat eh okey teruskan p last kali p the phase two phone and identical doctor cells which have the number of chromosomes haploids of the parent cell form okey very good eh so p adalah um telophase 2 s non identical t haploid okey okey thank you lia thank you okey last kali nombor okey sorry nombor 10 siapa boleh jawab cikgu okey ni siapa nazira nazira okey nazira nazira nak buat kan ya yeah. okey so teruskan a jawab a lepas tu j A, J, B, K, right? Oh. Uh, A, A, uh, differences, number of times of subdivision. Okay. Uh, A, 1, J, 2. Okay, betul eh. So, ni sekali je, once. Dan ni pula, twice ataupun two eh. Okay, very good. Next. Uh, number of data cells produced. Um, B, produced two data cells. Okay. Can you produce four daughter cells? Okay, very good. Okay, teruskan. Number of chromosomes in daughter cells as complex parent cell. C, same as the parent cell. Okay. L, half of the parent cell. Betul. So, yang ni sama. Yang ni separuh. Okay, very good. Okay, next. Genetic content in daughter cells as complex parent cell. B, identical to their parent cell. Mm -hmm. M, not identical to their parent cell. Okay, betul. Eh? D identical, M different ataupun non identical. Seterusnya crossing over, E does not occur, N occur. Okay betul. Okay next cases where it occurs, F somatic cells, mm -hmm. O reproductive cells. Okay very good. Okay F somatic, O reproductive. Okay next uh, cells involved. Ni jenis-jenis sel. Uh, yang somatik tu contoh dia apa? Dekat mana? Dekat rambut ke? Kan? Um, uh, okay, kat mana? Kat kelas. Kelas chat. Apa jawapan untuk G? Kita eh, Nazira. Okay, G. G dengan H. Contoh-contoh somatik apa dia? Saya dah bintang satu, satu contoh. Hair. Okay, apa lagi? Kat luar badan kamu apa tu, Nazira? Hah? Kat luar badan kamu. Kat outer mood. Okay, skin. Okay. Saya so, boleh skin, dekat jari kamu? Ni. Okay, ni. Uh. Okay, so dekat kawasan-kawasan tu eh. Ni kat skin dengan nails, kat rambut ke eh. Okay, next. P. Um. Ada dua jenis, ada dua jenis yang reproductive cells. Apa dia contoh reproductive cells? Laki apa perempuan apa? Nah, saya kenapa? Reproductive cell. Kawan-kawan? Okay, sperm dengan ovum. Hmm. Eh? So, yang ini yang untuk F dengan O tu dia secara general. Kalau cell involve tu dia lebih specific. Bone skin, nails, hair ataupun kalau P and Q ni sperm dengan ovum. Nak produce sperm, sperm dengan ovum. Okay. Last kali, I dengan R. Uh, Ada tak variation dekat mitosis? Ada tak variation? Dia sama tak anak dengan parents? Uh. Tadi kamu kata dekat nombor C ataupun D dia identical kan? Uh. So, ada tak variation? Ada. Tak ada lah. Untuk, untuk mitosis eh. tak ada lah. Oh tak ada. Ha, mitosis tak ada. Tapi untuk meiosis? Mitosis ada. Ada. Sebab dia ada crossing over tadi. Over. Ha, crossing over tu ada. So menyebabkan ada variation. Okay. Thank you Nazira. Okay. So variation tadi ulang balik. Dia no variation dan meiosis adalah have variation. Okay. Next, uh, important eh, saya habiskan sampai Z ni eh. Important of mitosis is to produce new cells. 
For, for apa? Boleh jawab dekat ni? For? Kenapa kena ada new cell? Macam, kenapa kena ada dekat kuku, dekat rambut, dekat tulang, dekat kuku, kulit? Okay, so to produce new cells for start dengan huruf G for growth. Okay, very good. For growth or to replace damaged cells. Eh? So, maksudnya kulit kamu rosak, so jangan ganti kulit baru. Eh? Damaged cells. And to ensure that the number of the number of Chromosome in the daughter cell is the same, eh? same as the independent cell. So mitosis ni dia mesti sama. Dia punya daughter cells dengan parent cell. Sebab kita nak hasilkan kulit yang baru, kuku yang baru takkan lah. Kamu nak kuku tu ada variation pula tiba-tiba. Kuku kamu sekarang cerah, tiba-tiba keluar warna biru. Ataupun tiba-tiba uh, jadi insang pula kan, macam pelik kan okay, padahal kita nak kuku tu tumbuh sama, rata semua kan ok so dia kena sama eh parents dengan daughter <laughs> ok, itu mitosis, mitosis ok, dia kena untuk growth ataupun untuk replace damage cell eh. so tapi untuk uh, importance of meiosis is to produce X apa X Stack huruf G, gamet eh, gamet cell, okay, contohnya sperms or ovum and allow the, jawapannya adalah crossing over, crossing over, allow the crossing over to occur during, kat mana crossing over berlaku? P, P mat berapa? P1 ke, mat 1 ke, M1 ke? Crossing over berlaku masa P1 eh, ataupun Prophase 1. Okay, dia berlaku yang masa first, first tu. Okay, very good. Okay. Uh, okay, saya teruskan sampai habis lah. Sebab ni macam susah sikit. Okay, nombor 11. Dominant gene. Dominant gene. Okay. Dia gene yang lemah ke kuat? Okay, dia strong gene eh. Stronger. Stronger genes which show their characteristics when paired with another. Okay. With, uh, when paired with another dominant gene or ada kita tu recessive eh. So, saya ulang balik. Dominant gene adalah stronger gene which show dia karakteristik. Dia menunjukkan sifat-sifatnya bila dia dipasangkan when paired with sama ada dominant gene juga ataupun recessive gene. Okay. For examples, uh, D. Eh. Uh, contohnya yang dominant adalah able to roll tongue. Okay. Lepas tu black hair. Lepas tu, free ear lobes. Okay, telinga. Cupin telinga bebas. Dan G, curly hair. Semua ni adalah dominant. So, contohnya kalau lah, kamu rambut lurus, laki kamu, boyfriend kamu, eh, boyfriend pula, suami kamu, rambut uh, kerenteng, curly hair. So, anak keberan kalian rambut, keberan tinggi untuk rambut, Curly eh. Betul. Very good. Itu adalah dominant. Eh. Kalau um, kamu kahwin dengan Mak Saleh. Ha, kamu rambut hitam. Mak Saleh rambut perang. Anak keberangkalan rambut. Keberangkalan tinggi rambut. Rambut hitam. Sebab black hair adalah dominant. Kamu kena dengar eh. Black hair adalah dominant. Okay. Lepas tu, kamu tak boleh roll tang. Tapi suami kamu boleh roll tang. So, anak boleh roll tang. Eh? Okay. So, very good. 
So itu maksud dominan. Dia kena salah seorang dah ada sifat tu, anak dia akan dapat sifat tu. Okay. So next kita tengok recessive genes. H. Okay. Tadi stronger, ini weaker pula eh. Weaker genes which only show their characteristic when paired with another recessive gene. Sifatnya boleh ditunjukkan kalau dia kawan dengan recessive gene juga. Tak boleh, bukan dominan. Dia tak boleh tunjukkan sifat dia kalau dengan dominan. Dominan tu akan menang. Dia kata genes which only show their characteristic when paired with another recessive gene. Dia kena recessive, recessive baru tunjukkan sifat dia. Okay. For example, tadi kan. Tadi kita buat roll tongue. Okay. So, kat sini terbalik lah. Unable to roll tongue. Okay. Blonde hair. Very good. Lepas tu tadi free yellow sekarang. Attached yellow. Eh? Very good. Tadi curly hair sekarang. Straight hair. Unclean. Straight hair. Okay. So, maksudnya. Kalau suami kamu... Rambut lurus dan kamu rambut lurus Barulah anak rambut dia Lurus <laughs> Okay, yes, this Ya, yeah, kenapa Nis? Baik ke? Nak cakap boleh, nak tak boleh Ah, uh -huh, kalau pada saya dua-dua straight hair, ha uh ha. -huh. Uh, ah, tinggi untuk anak dia straight hair lah. Tapi kalau dapat curly tu mungkin dalam dia punya genetik dia, dalam sperm dia pembawa sahaja. Dia bawa genetik lah. So dalam sperm dia mungkin dia bawa yang ah uh, curly hair. Okay, so number 12, contohlah anak ni lima orang, okay terus kan. Empat orang ke lihat, okay. Okay, seorang straight hair. Boleh sebab mungkin dia bawa yang straight hair tu, straight hair ayah dia jumpa dengan straight hair mak dia. Haa, uh -uh. okay. So, number 12. Okay, nama orang tu apa? Saintis tu. <laughs> dia mesti cakap pasal family dia ni. Okay, number 12A. Siapa saintis tu? Gregor Mendel. Eh? Very good. Gregor Mendel. 1822 until 1884 is the first person who discovered the inheritance mechanisms and also known as father of genetics. Eh? Father of genetics. Okay, C. Okay, very good. Uh, phenotype, eh? Phenotype refer to the physical appearance and can be seen that can be seen in an organism. Genotype refer to the genetic, yeah, genetic makeup of an organism. So, phenotype tu dia punya sifat. Genotype tu dia punya gene. Dia. Okay, nombor 13. So, dia dah bagi tahu dia punya schematic diagram. Okay, T besar ni dia kata uh, tall. T kecil dwarf. Okay. So, ini adalah homogenous ke ataupun hetero? Ni homo ke hetero ni? Father dengan mother dia ni. Homozygot ke atau heterozygot? Hello, hello, hello. Hai. Ni homozygot ke heterozygot? Homogenous ke heterogenous? Hello. Hello. 
Okey, kamu ingat. Okey, eh. Ini hetero eh. Sebab kamu ingat kalau dia huruf besar sama ataupun huruf kecil sama, itu homo. Homo zygote. Tapi kalau huruf besar huruf kecil, itu adalah hetero. Maksudnya dia bercampur dominan dengan recessive. So, dua-dua kat sini adalah hetero eh. Hetero zygote. So, hetero zygote. Kahwin dengan hetero zygote. Okey. So, boleh tak beritahu saya proses dia? A ni. Proses nama dia apa? Meiosis eh. Sebab dia jadi uh, kromosom, sex kromosom eh. So, ini adalah nama dia meiosis. So, gamet ni. Yang B ni huruf apa? T besar ke T kecil? T besar. C. T kecil. D. T besar. E. T kecil. Very good. Okay. So, bila dia bergabung. Gamet-gamet dia bergabung. Okay. Apa nama proses F ni? Okay. Very good. Fertilization. So, dia akan bersenyawa. Eh? Fertilize. So, dia menghasilkan offspring. G, H, I, J. G apa G? Dia punya genetik dia. Okay. T besar, T besar. H. T besar, T kecil. I. T besar, T kecil. J. T kecil, T kecil eh. So sebab yang sini adalah T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil. So K dengan L ni mestilah. Apa dia punya fenotype dia? Tall eh. M ni. M pun tall. N, N. N dwarf eh. So ada tiga tall. Satu dwarf. So nisbah dia adalah. O, 3 nisbah 1 eh. 3 tol, 1 dwarf. Kalau saya nak kata percentage, tol, percentage. Tol, percentage berapa? 75% dwarf, 25%. Okay. So, dia bergantung pada soalan eh. Okay, very good eh. Okay, so kita... Kena cepat sikit eh, sebab nak habis masa. Complete the following table to show the comparison between human gametes. So name of gamete, male gamete nama dia. Sperm. Very good. Female gamete. Ovum. Very good. Okay. Name of organ involved. B. Testis. Okay. F. Ovary. Okay. Very good. Chromosome contains in gamete. Apa dia punya kromosom dia? Dia punya jin dia. Ha, kamu kena tambah 22 eh. Kamu tak boleh X saja atau Y saja. So kalau sperm dia ada dua dua kromosom eh. So kalau lelaki 22 tambah X or 22 tambah Y. Sebab dia meiosis kan. Tapi kalau perempuan ada satu saja Apa dia? Ini untuk sperm. Sperm ada dua jenis eh. Tapi kalau ovum, ada satu je. Iaitu, berapa? 32 plus X sahaja. So kat sini, siapa yang tentukan jantina? Uh, ayah ke ibu? Ah, bapak, lelaki, ayah. Eh? So tak ada alasan. Aku nak kena kahwin dengan lain sebab aku tak dapat nak lelaki, nak perempuan. Ah. Tak ada alasan. Okay. So complete the following tables on gene mutation and chromosome mutation. So, senang je nak ingat, kalau chromosome mutation, dia ada perkataan sindrom, sindrom, sindrom. Okay. <laughs> okay. <laughs> Lepas tu, tapi kalau genetic mutation, gene mutation, dia tak ada perkataan sindrom. Eh? Okay. A ni apa benda A ni? Color blindness, recessive gene mutation in chromosome. Chromosome X kan? Okay. So, the patient unable to differentiate between the colors of, ada dua color, green dengan red, red green eh. Okay, very good. Okay, B, B nama dia apa? Ni nampak dia bentuk sabit ni. Ni adalah sabit bahasa Inggeris apa? Sickle cell, anemia, sickle cell. Sickle tu maksudnya sabit eh. The mutated gene are produced sufficient.
abnormal eh eh kan red 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 sorry red blood cells sorry eh mutated gene are produce sufficient red blood cells but is abnormal not normal dalam bahasa lain abnormal with apa shape dia bentuk dia macam crescent eh dia macam crescent ataupun sickle boleh dua-dua boleh crescent ataupun sickle shape and less efficient for transporting oxygen very good okay c ah uh, as uh, crescent tu bentuk bulan sabit bulan sabit crescent red crescent kan jannah Okay, so yang C, kalau yang ni, yang ni dia bentuk sikal, tapi C ni pula apa? Dia tak cukup darah kan? So ni thalassemia, okay, the mutant genes are able to produce sufficient red blood cells, hemoglobin eh, red pigment in the blood. So red pigment ni nama dia hemoglobin, so dia tak cukup hemoglobin, so tak cukup oksigen nak bawa. <laughs> Kita apa? Okay D. Ah ni di arah dia cair. Okay darah dia cair. So ini adalah hemophilia. So hemophilia caused by the absence of a protein. Okay in the blood necessary for the clotting of the blood. Okay. So ini protein yang ni clotting. Clotting tu beku eh darah beku. Okay, nak ni rambut dia putih, mata dia merah. Dia tak ada uh, pigment dalam badan dia. Eh. So, E adalah E adalah albinism. Betul? Albino, albinism. Okay. The mutant genes is unable to produce skin. Betul, betul. Boleh je Nazira. Betul je. Tak boleh menghasilkan skin apa? Start your P. Pigment which is is called melanin eh. So the skin pigment which is called melanin. Okay. The person with ah, dia punya skin macam mana? Fair skin kan? Okay. Pale boleh, fair boleh. Okay. Lepas tu hair dia macam mana? Maksudnya white kan? White hair. White hair and pink eyes. Okay, ni bahaya ya. Eh? Sebab dia boleh kena cancer. Sebab dia tak ada pigment dah. Okay. Uh, ni sikit cancer. Okay. Next adalah chromosome mutation. So, biasanya chromosome ni ada dalam keadaan sindrom. Eh? So, one extra. Ah, sorry. T ni apa? Chromosome apa? Kalau kamu tengok gambar ni, dia gambar macam ni. Okay. Ni down syndrome. Okay. Very good. Down syndrome. One extra chromosome number. So, berapa? 21st. With berapa? With Down syndrome with, yeah, with Mentally Sorry mentally With mentally retarded Okay why Mata dia macam mana Mata siapa kan Slanted eyes and short Tangan dia macam Short finger ah, Boleh lah neck pun boleh juga Okay Gender of suffer will be both Dia boleh Male and female Laki perempuan boleh eh So untuk Down syndrome Laki perempuan boleh Okay you Ini perempuan So Apa syndrome? Start with T eh Turner syndrome So lack of one X Bukan sex eh X Huruf X Lack of one X chromosome eh? Proof X, proof X Sebab dia buat satu je X eh? Eh? Lack of one X chromosome in female Only contain Berapa chromosome dia? Total dia? 45 eh? 45 chromosomes Absence of, dia tak ada apa? Kalau dia tak ada dia okey betul eh dia tak boleh menstrual eh tak ada asset of menstrual cycle and sterile ataupun infertile eh 
Tetap. Okey, betul. Okey, last kali V. Ni untuk lelaki tapi dia terlebih kan? So, nama dia apa? Start with K. Cleaner Felter Syndrome. So, Cleaner Felter Syndrome. Okey, one extra. Dia extra apa? Macam tadi? X kromosom in dia mesti lelaki perempuan. In male with small Okay, dia punya tu testis eh. With small testis and sterile. Ataupun dia um, mandul eh. Have some female characteristic such as breast enlargement. Eh? Okay, very good. Okay, 16. Yang ni aa uh, Kos gene mutation dengan chromosome mutation. Saya jawab sahaja. X-ray, UV ray, radioactive ray, carcinogens, pregnancy at late age. Dapat tak? X-ray, X-ray, UV rays, radioactive ray, Carcinogen. Contohnya kita makan banyak sangat uh, carbon eh. Lepas tu pregnancy at a la late age. Masa umur tua baru beranak eh. Okay. Lepas tu nombor tujuh belas. Uh, natural ray boleh juga. Natural ray pun betul. Betul juga. Okay. Tujuh belas. Application of genetic research to improve quality of life. 17, satu, forensic science eh. Forensic science is one of the science and technology fields that carries out the study on crime investigation by identifying and confirming the chronology and incident based on scientific evidence obtained. Okay, radioactive ray is a technique to modify a person's genes to Eh, sorry, 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 salah. Genetic therapy lah, Kamila. Gene therapy. Salah baca lah. Gene therapy. Sorry, eh. Gene therapy is a technique that modifies a person genes to treat or cure disease. Okay. Ah, boleh? Repair boleh? Ataupun treat boleh? Replace. Macam mana nak replace disease? Okay, to treat or uh, cure disease, E, eh? E, genetic genealogy, genealogy, genetic genealogy, is a genetic accumulation that use of DNA testing to determine the family pedigree or hierarchy, ancestry and its history. Ha, ah, mana Okay, so uh, kita berhenti sampai sini boleh? Sebab saya tak suka habis masa lebih daripada waktu je. Saya akan letak jawapan dia di GC boleh? Kamu boleh cek tak? Dekat GC. Okay, so tanda eh, tanda. Okay, itu saja. Tak payah ambil, tak payah ambil. Tak ambil. Okay, bye. Anio. Thank you. I love you. <laughs> Terima kasih. Thank you.